možná to pro vás bude šok. Ale Tybrs je ve skutečnosti mocný démon jménem Tybalk, který vládne ohněm a pradávno sloužil Mordekaiserovi a zabíjel každého, na koho železný přízrak ukázal prstem. Jak se ale mohl dostat k Eni? Ke všem těmto informacím se dnes dostaneme. Ve videu také uvidíte nějaké pasáže z jejího cinematiku, ke kterému vám dodáme kompletní kontext o tom, co se vlastně stalo. Protože je spoustu věcí, které z toho videa nezjistíte. Ještě než příběh začne, tak prosím nahoďte like. Opravdu to hodně pomáhá. A do komentářů nám napište, co anebo koho byste chtěli vidět v příštím videu. Teď ale pojďme na příběh Annie a démona Tybaulka. Poslední roky vlády Borama Darkvilla byly pro Noxus časem velké nejistoty a mnozí lidé s magickým nadáním raději hlavní město opustili ve snaze najít relativní klid ve vzdálenějších provinciích. Gregory Shady a jeho choť, čarodějka Amolin se rozhodli prokázat svou noxískou sílu raději tím, že se smíří s nelehkým životem v pohraničí, než aby se zapojili do politického intrikaření vznešených rodů. Tento mladý pár se usadil na severu, na kousku země za pohořím železného hrotu. Svůj domek dostavili krátce před příchodem zimy a narozením svého prvního dítěte. Během putování se Amolin od ostatních kolonistů seznámila s příběhy o obrovských stínových medvědech, kteří se dříve v okolí údajně nacházeli. V pokročilém těhotenství si pak čarodějka krátila dlouhou chvíli sezením u ohně a vyráběním hračky v podobě tohoto tvora, který se pišnil silným ochranitelským půdem. Jakmile vyspanému medvídkovi přišla poslední oko z knoflíku, ucítila nečekaně stahy. Gregory později prohlásil, že jeho dcera Annie se své nové hračky už nemohla dočkat. A tak ji Amolin musela přivést na svět tam, kde právě byla. U krbu sálajícího teplem žhavých uhlíků. Jednou, když byla Annie ještě batole, ona i její otec onemocnili. S příchodem noci Začala Annie stravovat horečka a za chvíli byla tak horká, že jí matka už nedokázala udržet v náručí. Zoufalá Amolin se rozhodla donést z nedaleké řeky vědro ledové vody. Druhého rána se Gregory probudil ze sláblí a zcela vyčerpaný. V kolébce si zázračně uzdravená Annie hrála se svým medvídkem Tybrsem. Po Amolin však nebylo ani stopy. Annie se naivně domnívala, že se její matka jednoho dne vrátí. Gregory ji často výdalo, jak sedí u krbu v houpacím křesle své matky. Objímá Tybrse a hledí do praskajícího ohně, ačkoliv by přísahal, že v krbu ještě před chvílí nebylo nic než vychladlý popel. Sám však tyto případy připisoval vlastní roztržitosti. Přiživované břemenem vychovávání dítěte bez cizí pomoci. Roky plynuly a do zdejšího kraje přicházeli stále noví kolonisté. Časem se Gregory seznámil s Leanou, která společně se svou dcerou Daisy hledala nový život daleko od hlavního města. Annie se nesmírně těšila, že si bude mít s kým hrát. Jako jedináček však nebyla zvyklá se s někým dělit o pozornost a tak pro ní bylo soužití s nevlastní rodinou zpočátku obtížné. A pak se pan Tybr spustil do toho draka. Jo, ukáž. Ne, je můj. <tějí> Hej, Tybr je hloupej. <tějí> to teda není, vrať mi ho. <tějí> Byla to nehoda. Daisy si začala. 
Hmm. Ale neříkej, určitě to nemyslela zle. Ani si nenaděješ a budete si zase hrát, ano? Slibuju, Světluško. Leana byla z en jiných ohnivých výbuchů nesvá a vždy rychle přispěchala na pomoc své vlastní dceři. Gregory tak musel mezi nimi třemi udržovat nestálý mír. Daisy nebyla při svých hrách zvyklá pamatovat na nebezpečí divokého pohraničí, což mělo jednoho dne tragické následky. Leana samozřejmě ztrátu svého milovaného dítěte dávala za vinu Eni. Eni za to nemůže. Pořád je to naše dcera. Ne. Tvoje dcera je zrůda. Co? Co to říct? Víš, že je to pravda. Když plameny pohasly a popel se snesl k zemi, zůstala Eni osyřelá a sama. Eni dospěla k názoru, že většina dospělých z města je stejná jako její macecha a tak se raději drží v divočejších končinách pohraničí, jež se pro ní stalo domovem. Čas od času využije odzbrojující sílu svého roztomilého zevnějšku k tomu, aby se vetřela do nějaké osadnické rodiny. Po každé u ní však zůstane jen tak dlouho, než jí dají nové oblečení a teplé jídlo. Pokud se však najde někdo tak pošetilý, aby se jí pokusil oddělit od jejího medvídka, čeká jej jen oheň a smrt. Pod Tybrsovou ochranou se nyní Eni toulá temnými noxískými hvozdy, aniž by si uvědomovala nebezpečí okolního světa. Či hrozbu, kterou představuje její neskrocená moc, pro všechny v jejím okolí. A doufá, že jednoho dne najde někoho dalšího jako ona. S kým by si mohla hrát? 
Jak jste už slyšeli na začátku videa, tak Tibers se ve skutečnosti jmenuje Tibaulk a je to skutečně silný, ohnivý démon, který původně vůbec nevypadal jako medvěd. To až potom, co byl uvězněn do plišáka. Tibaulka si ale úplně původně v podstatě ochočil Mordekaiser společně s ještě jiným démonem. Ano, Mordekaiser byl tak mocný, že si prostě mohl dovolit mít dva démony jako svoje dva osobní poskoky, které posílal zabít každého, kdo se mu postavil do cesty. Jak se ale tak mocný démon dostal do plišového medvídka, kterého teď vlastní Eni? No, když Černá růže a Noxínské kmeny společnými silami Mordekaiser zastavili, tak se Černé růži povedlo tyto dva démony nějakým způsobem získat a experimentovat s nimi. Respektive experimentovat s těmi démony na lidech. A to třeba na Eníně matce Amolin, která byla nadanou studentkou, ale k její smůle si Černá růže vybrala jí. Úryvek textu, který za chvíli uslyšíte, ukazuje, že byl tý baulk do Amolin nějakým způsobem vštěpen, převtělen či uvězněn. Dáli se to tak říct. Černá růže, její jakožto démona ohně, chtěla nějak spojit s Amolin, aby jejich kombinací vytvořili mocnou zbraň pro válku s Ionií. Amolin se samozřejmě z akademie dala na útěk, přičemž jí pronásledovala Černá růže. Na jejím útěku jí ale větší problémy než noxíci v patách působil démon Tybaulk, kterého si v sobě nesla. Hlas v plamenech sílil, chřestil v jejím nitru a třásl jejími kostmi. Oheň se začal měnit, vytvářel tvary a vzory, které jí připomněly události, jež dosud nikdy neviděla. Tam, kamená katedrála, vysoká a velkolepá. U vchodu válčil obrněný titán, který drtil zoufalé smrtelné bojovníky před sebou, těžkým, krutým kijem. U boku měl dvě děsivé šelmy. Jednu stvořenou ze stínu, druhou z ohně. A Molin cítila, jak ji ta druhá šelma přitahuje. Nahlédla blíž. Byla obrovská. Měla příliš mnoho širokých, hořících paží a tepající tělo. Hřvala před sebe a budá celá hněvem, který kroutil a spaloval nepřátele nesvatým ohněm. Plameny před Amolín Vzpláli. Bledá žena se usmála. U jejich nohou ležel ten kovový titán zničený. Ty dvě šelmy, které mu sloužily, byly poraženy a donuceny se stáhnout. Obklíčili je postavy v róbách, které skandovaly pro ní neznámým jazykem. Jak ty dvě šelmy zuřily, a Molín viděla, jak slábnou. Viděla, jak jim vysávají sílu dokud z jejich moci nezbylo nic, než dvě kapky, malé jako déšť. A Molin sledovala kapku zuřícího ohně, nyní uvězněnou v malém flakónu z pečetí. Uplynuly dny, měsíce, roky. Šelma tam ležela, nedotčená, uzamčená, tenčící se, zoufalá. Duch slábl. Její hřev se měnil v kvílení. A Molin cítila, jak se v jejím nitru vzdouvá co si nečekaného. Byla to lítost. Plameny opět vzplály. Spatřila soudky nitrnů, jak jede tiše v kočáře. Před ní stála velká konzervatoř Havra Květ. Kapka ohně spadla ze své klece na holé čelo. Pak okovy a oheň. Takže takhle se tý baulk dostal od Mordekaisera až k Amolin, která ho v sobě nesla i v době, kdy čekala Eni. Což určitě posílilo Eniinu schopnost ovládat magii ohně. A tý baulk by měl i částečně přebývat v Eni. Později, když Eni i Gregory onemocněli, Amolin dokázala ze sebe tý baulka dostat a uvěznit ho do plišového medvídka, přičemž ale záhadně zmizela. 
Celé je to trochu nejasné, ale asi se dá odvodit, že za tu jejich horečku mohl právě t -Balk. A Amolin ho nějakým způsobem dokázala uvěznit do medvídka, což ji pravděpodobně ale stálo život. Ale třeba ji ještě někdy uvidíme. Teď pojďme na příběh, který vypovídá o tom, jak je Annie v kombinaci s t nebezpečná a jak vypadá její život po tom, co její celá rodina zemřela. Neupozorňovat na sebe. To uměl Marcin dokonale. Okolní hrubé hlasy se mísily s rachotem korbelů a šplícháním piva. Každou chvíli někdo vyštěkl objednávku a jakmile na pult přistála mince, přisunul před čekající ruce žádané pití. Díky své rychlé a mlčenlivé obsluze ho vlastně nikdo nebral na vědomí a tím pádem se mu vyhýbaly potíže. A o ty tu přitom nebyla nouze. Brali na sebe mnoho podob. Mohl to být agresivní opilec, hledající záminku k hrvačce, nebo obchodní transakce mezi postavami zahalenými v kápy, která skončila dýkou v krku. Či něco tak nečekaného, jako teď, když těžké dveře hospody s námahou otevřela malá dívenka. Marcin sledoval, jak s broukáním a hopsáním skotačí k pultu. Místností se prohnal poslední závan chladného zimního vzduchu. Dveře se zabouchly a při jejich hlasitém prásknutí se k holtičce otočily poslední oči, které ji dosud nesledovaly. Ve všech pohledech se zračil údiv, co tu někdo jako ona pohledává. Dívka se vyškrabala na stoličku a jen stěží viděla přes okraj nálevního pultu. Marcin si povšiml jejich zářivě rudých vlasů, otrhané hračky v náručí, prodřeného vaku na zádech a omšelých šatů s krátkým rukávem, naprosto nevhodných do tohoto mrazivého ročního období. Čím posloužím? Zeptal se. Holčička se na stoličce postavila, pleskla hračkou o pult a zkoumavě se zadívala na řady lahví na policích. Marcin si všiml, že je to látkový medvídek, kdysi vyrobený s nemalým umem a od té doby jistě zahrnovaný nemenší láskou. Švy na končetinách měl za ty roky používání celé vytahané. A kde si v průběhu života přišel o jedno své kroflíkové oko. Mohla bych dostat jednu sklenici mléka, prosím? Marcin pozvedl obočí, ale nic neřekl. Došel ke vzdálenému konci pultu pro kameninový džbán. Je rozpozdě, být venku jen takhle sama, ne? Zaduněl hluboký hlas. Marcin si povzdechl. Jedny potíže vždycky přitahovaly další. Sundal čbán z police a pohlédl podél baru. Nad dívenkou se nakláněl jakýsi velký chlap a prohlížel si ji svým jediným zdravým okem. Jak tak před ním seděla, vypadala jako oblázek u úpatí hory. Hory svalů pokryté pavučinou jízev. Smyčky provazů, řetězy a háky, jež se mu houpaly na opasku. A mohutný meč, pověšený na zádech, každému hlasitě oznamovali, že to je lovec odměn. Dívka k němu vzhlédla a zářivě se usmála. Já nejsem sama, je tady se mnou Tybrs. Že ano, Tybrsy. A na důkaz pravdivosti svých slov pozvedla medvídka. Lovec odměn se hlasitě rozchechtal. Rodiče, tě určitě hledaj. Holčička svěsila paže a uhnula pohledem. To asi ne, odvětila. A já bych se vsadil, že jo. A určitě nebudou skroblit na penězích, jen aby tě měli zase v pořádku doma. Marcin doslova slyšel, jak v představách lovce cinkali mince, které dostane za její bezpečný návrat. To těžko. Jsou mrtví. Holčička se posadila zpátky na stoličku a zahleděla se do knoflíkového oka svého medvídka. Lovec odměn otevíral ústa, aby něco řekl. Ale v tu chvíli Marcin se slabým klepnutím položil na pult malý hrnek. Tvoje mléko, řekl. 
Dívka se na něj se zářivým úsměvem otočila. Její předchozí ponurost byla ta tam. Děkuji, pane. Posadila Méďu na stůl a sáhla si do brašny na zádech. Marcin čekal a byl připraven spokojit se slibovolnou mincí, kterou vytáhne. Rozhodně nečekal nadítý měšec, který před ním se zachřestěním přistál. Na pult se vykutálalo několik zlatých mincí a jedna si to namířila rovnou k okraji desky. Marcinova ruka reflexivně vystřelela vpřed a hbité přiklepnutí prstem ukončilo pokus o útěk. Zvolna zvedl minci z baru. Její hmotnost a relief říkali, že jde o pravou noxískou ražbu. Jejda, zachychotala se holčička. Marcin polkl. V ústech mu náhle vyschlo. Natáhl se a doufal, že dokáže minci vrátit do dívči na váčku dřív, než si toho někdo všimne. To je ale pořádný měšec na takhle prťavou holku. Zabručel až příliš na hlas lovec odměn. Ten našel ty brz, odvětila. Válečník se uchechtl. Opravdu? Měl ho u sebe ten muž, který mě zastavil na cestě. Takový ošklivák ošklivácký to byl. Usrkla svého mléka a obrátila svou pozornost zpátky k medvídkovi. To je fakt pech. Lovec odměn se k ní na své stoličce naklonil a jeho ruka se zvolna posouvala k měšci. Holčička na něj pohlédla, stváří rozzářenou v rozverném úsměvu. Tybrs ho snědl. Nálevna na okamžik stichla a pak se jí rozezněl lovcův burácivý smích. Jasně, že jo, chechtal se. S valnatou prackou popadl hračku za hlavu a vyšku byl jí dívce s rukou. Tahle děsivá příšera. Hned ty se pusť, vykřikla a natáhla se po Méďovi. Nemá rád, když s ním někdo mává za hlavu. To lovce odměn rozesmálo ještě víc. Marcin si strčil minci do kapsy. Otočil se a odcházel, aniž by mu kdokoliv věnoval pozornost. Přál by si, aby mohl nějak pomoci, ale nepřežil tak dlouho díky tomu, že by se u podobných výjevů zdržoval déle, než bylo zdrávo. Její hlas ho ovšem přimrazil na místě. Říkám, hned, ty brze, pusť! Ta slova rezonovala stěží ovládaným hněvem a přehlučela i okolní ryk. Marcin sice věděl, že to je chyba, ale přesto se ohlédl. Dívenka stála na nálevním pultu s pohledem upřeným na lovce odměn a v očích jí plál hněv. Pak nastal chaos. Z dívky vytryskl záblesk světla a spalující žár. Marcin rozhodil pažemi a vykřikl bolestí. Udělal pár vrávoravých kroků zpět a narazil do polic za sebou, až se několik lahví rozbilo o zem. Rychle se skrčil pod pult, proklínaje se za své zaváhání. Do sílícího burácení plamenů se ozýval křik a praskání dřeva. Vzduchem se náhle rozezněl jakýsi hrdelní, nepopsatelný řev, při kterém se mu rozechvěly všechny kosti v těle. Ještě stále napůl oslepený předchozím jasným světlem se vyplížil ze svého úkrytu směrem, kde tušil, že jsou dveře do kuchyně. Křik kolem něj zesiloval. A pak náhle skončil s křupnutím, ze kterého se mu sevřely útroby. Už po druhé dnes Marcin zapomněl na své mistrovství ve vyhýbání se potížím a nakoukl do místnosti přes okraj baru. Na pozadí ohnivých plamenů se rýsovala obří nelidská postava. Tlusté provazce šlach poutaly její končetiny k tělu jako nějaké nitě. Marcin si teprve teď uvědomil, že hořelo přímo ono monstrum. Ovšem hladové jazyky plamenů, které mu tančily v srsti, mu nijak neubližovaly. Ve svých mohutných spárech drželo za hlavu zakrvácené tělo lovce odměn. Nyní bezvládné jako hadrová panenka. Před tou zrůdou stála dívenka zahalená plameny. Máš pravdu ty brsy, řekla. 
ani jemu se to tahání za hlavu nelíbilo. Marcin se v hrůze rozhlédl po místnosti. Po celé nálevně začínaly hořet převrácené židle i stoly a stoupal z nich hustý černý kouř. Do nosu jej udeřil pach krve a škvařícího se masa. Zalkl se nevolností. Příšera se otočila a pohlédla na něj. Zertu mu unikl tichý vzlik. Pohlédl do zářící propastí medvědových očí a stěžka polkl. Nepochyboval, že tohle je konec. Do praskání ohně se rozezněl zvonivý smích. Nebojte se, řekla dívenka a vykoukla z pozaté bestie. Vás má Tybrs rád. Neschopen jediného pohybu sledoval, jak holčička prohopsala a proskotačila hořící nálevnou. To hrůzné zvíře se zvolna valilo za ní. Když procházelo těžkými dveřmi, vyrvalo je z pantů. Marcin z ústy do kořán zíral na dívku, která se k němu naposledy otočila se sladkým úsměvem na tváři. Děkuji za mléko, pane. Poté vyrazila do sněhem zaváté noci a hostinec za jejími zády se zhroutil jako domeček z karet. A teď něco na závěr. Annie Lore pokračuje v kartičkách, které sice nejsou kánon, ale zrovna tohle by klidně do hlavního univerza patřit mohlo. Takže, deset let od Amolini na zmizení z Akademie Havra Květ vyslala ředitelka z vědy po celém Noxu, aby hledali jak Amolin, tak démona, které ho nosila sebou. Pravděpodobně na příkaz Černé růže. Jeden z věd jménem Finn Retrick, který Amolin osobně znal před jejím útěkem, slyšel zvěstí o mladé dívce s ohnivými schopnostmi, která se potuluje po horách. Nakonec Finn našel Annie a okamžitě ji poznal jako Amolininu dceru. Přivedl ji do hlavního města Noxu a zaregistroval ji jako novou studentku na konzervatoři Havra Květ. Annie se zpřátelila s většinou svých spolužáků, kteří jí byli podobní, protože také oplývali intenzivními magickými schopnostmi. Ačkoliv Annie jino magické spojení s Tybrsem bylo pro konzervatoř užitečným talentem, tak kvůli jejímu špatnému chování její zaměstnanci univerzity těžko mohli zvládat. Nakonec se Annie jednoho dne z nějakého důvodu naštvala a povolala plnou Tybrsovu sílu a zapálila celou školu z čiré škodolibosti. A přinutila tak všechny k evakuaci, načež celá akademie schořela na popel. Takže nyní by se Eni zase měla toulat někde po noxíském území a žít podobně tak, jako to bylo popsáno v předešlém příběhu, kde spálila celou hospodu na prach. A mimochodem, Eni je v současné době 9 let. To by mělo být vše z příběhu Eni, její rodiny a Týbaulka. Pokud jsme něco vynechali, dejte nám vědět do komentářů. A nebo tam napište, na jaké téma byste chtěli příští video. Může se klidně jednat o nějaký TOP 10 list, nebo nějakou velkou událost na runteře, či prostě příběh nějakého šampiona. Hodně z vás nám taky píše, ať uděláme videa na šampiony, na které už video dávno vyšlo. Takže mrkněte na náš kanál, protože většina šampionů už tady má zpracovaný příběh. Na závěr nezapomeňte na like. Opravdu to dost pomáhá. A hlavně děkujeme našim Patreonům a členům, bez kterých by tato náročnější tvorba nemohla vznikat. Děkujeme.